ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான அருமையான ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் மொச்சை குழம்பு மொச்சை கத்திரிக்காய் குழம்பு ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்த குழம்பு ரொம்ப சுலபமாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது மண் சட்டியில் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் மண் சட்டியை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான ஒன்று அதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை அப்படி தோல் உரித்து கழுவி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பில இலைகளும் சேர்த்திக்கலாம் நல்ல ஒரு வாசனத்தை குழம்புக்கு கொடுக்கும் இப்போ இதை நல்லா வந்து நம்ம வதக்குறோம் கர கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயமும் நல்லா வந்து கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கிறோங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயமும் கலர் மாறிடுச்சு இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் இதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க மண் சட்டிங்கிறதுனால அது அடுப்பு வந்து நல்லா சூடாகவே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் நார்மலில் செஞ்சீங்கன்னா அடுப்பை வந்து சிம்மரில் வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசனை போய் குழம்பு மிளகாத்தில் வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு நல்ல பெரிய பல் தேங்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு பல்லு வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் நூற்றி இருபது கிராம் தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேங்காய் குக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதோட மூணு தக்காளி சின்ன சைஸ் தக்காளி நீங்கள் மீடியம் சைஸ்னால் ரெண்டு பெரிய சைஸ்னா ஒன்றரை அஞ்சு சைஸில் சேர்த்திக்கோங்க தக்காளியே இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாரில் அரைக்கிறப்போ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு குழம்பு மொத்தமும் வந்து அந்த மசாலா ஃபைன் டேஸ்ட்டாக அரைக்கும் நீங்கள் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி மசாலா அரைக்கிறப்போ தக்காளி சேர்த்து அரைச்சி பாருங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஃபைன் பா பேஸ்ட்டாக மாறுறதுக்கு நல்ல உதவும் இது ஒரு நல்ல டிப் ஆக்சுவலி ஸோ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தக்காளி சேர்த்தது பே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா எல்லாமே ஆறி போச்சு இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஆறலனா நல்லா ஆறிட்டு வந்து மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிக்கோங்க ஆறாமல் அரைச்சிங்கன்னா ஜார் சீக்கிரம் பழுதாயிடும் இப்போ அதே மண் சட்டியில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்திக்கோங்க நல்லெண்ணெய் காஞ்ச உடனே அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு அது பொரிய ஆரம்பித்த உடனே நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலையை சேர்த்திக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கருவேப்பிலை இலைகளை வந்து நம்ம உணவில் சேர்க்கறது நல்லது அதோட ஒரு அரை கப் வந்து பொடியாக நறுக்கினேன் அதாவது ரெண்டாம் மூணாக நறுக்கினேன் சின்ன வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்தி நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கிறோம் கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயத்தோட தே ஸ்மெல்லு ரொம்ப அபாரமாக இருக்கும் இதோட பத்து பல் பூண்டு இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா பூண்டை தட்டியும் போடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்க்கறது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது நான் வந்து ஹிமாலயன் சால்ட்லேயே கல்லுப்பு வந்து சேர்த்திருக்கேன் ஹிமாலயன் சால்ட்டில் தூளுப்பு நிறைய கலப்பரம் பண்ணுறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கல்லுப்பு வாங்கிக்கோங்க இதோட முக்கால் கப் அளவுக்கு மொச்சையை வந்து இப்படி உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பச்சை மொச்சை காஞ்சி மொச்சைனா நீங்கள் வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சு ஓவர் நைட் ஊற வச்சு குக்கரில் வந்து மூணு நாலு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா இது அதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மொச்சை வந்து பச்சை மொச்சை இருக்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இதில் வேக வைக்கணும் மொச்சை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமேல ஒரு ஆறு கத்திரிக்காயை வந்து இந்த மாதிரி நீட்டமாக நறுக்கி அதையும் இதோடு சேர்த்திக்கலாம் மொச்சை பச்சை மொச்சையாக இருக்கிறதுனால இது வேகிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இன்கே சரியாக வேக வைக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கடைசியில் வந்து கடி கடிப்படும் அது குழம்பே டேஸ்ட் கெடு கெடுத்து விட்டுரும் இப்போ இது மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா அது வேக விடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மூன்று திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே மொச்சை வந்து உப்பியும் கத்திரிக்காய் கலர் மாதிரியும் இருக்குது இந்த டைம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி எடுத்துகிட்டு நம்ம வதக்கினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயும் வெங்காயம் பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி சேர்த்ததுனால எவ்வளோ ஸ்மூத்தான பேஸ்ட் கிடச்சிருக்குன்னு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நீங்களே பார்ப்பீங்க இதையும் நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சர் ஜார் கலவுன தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது
அப்படியே என்ன மிதங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க ரொம்ப அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது ஸோ இது ஒரு கலர் கலர் இல்லாம் எல்லா மொச்ச கற்றுக்காய் எல்லாம் அருமையாக வெந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஒரு அரை கப் அளவுக்கு புளி தண்ணியாக சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து நல்ல பழைய புளி அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு அரை கப் புளி தண்ணி போதுமானதாக இருந்தது உங்களுக்கு புளிப்பு சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாறிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பழைய புளிங்கிறதுனால நான் வந்து வெள்ளை ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வேணால் வெள்ளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ரெண்டு வந்து பச்சை மிளகாயை கீறி போட்டிருக்கேன் இதை அப்படியே மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதே மாதிரி ஸ்லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் திறந்தீங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகாய் காரமும் அந்த புளிப்பும் இறங்கி செம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஒரு காரக்குழம்பு ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சுவையான மொச்சை கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதோடு நீங்கள் கருவாடு கூட சேர்த்து ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை என்னோடய ஃபேஸ்புக் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேயும் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது